hello everyone today we will discuss remaining problem on one dimension potential box last two video हमने कुछ problem discuss की थी one dimension box की तो उसी में हमारी next problem है a particle is moving in an one dimensional potential box of infinite height what is the probability of finding the particle in a small interval delta x at the center of the box when it is in the energy state next to the least energy state तो हमें पता है इसने एक वन डायमेंशन बॉक्स दिया है और उसमें पार्टिकल की पाए जाने की प्रॉबर्टी पूछी है और किस स्टेट में पूछी है उन्होंने प्रॉबर्टी पूछी है नेक्स्ट टू द लीस्ट यानी कि नेक्स्ट लिस्ट कौन सी होगी हमारी एन इक्वल टू वन के लिए लेकिन प्रोबर्टी किसके लिए पूछी है इससे नेक्स्ट में तो एन इक्वल टू टू के लिए तो प्रोबर्टी इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी तो एन इक्वल टू टू के लिए वेव फंक्शन कितना हो जाएगा साई टू तो प्रोबर्टी कितनी होती है साई साई स्टार तो साई टू स्टार साई टू डी तो हमें साई टू वेव फंक्शन चाहिए वेव फंक्शन क्या होता है वन डायमेंशन बॉक्स में साई इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल दिस इज द एन एथ ऑर्डर के लिए हमारा वेव फंक्शन होता है हमें किसके लिए निकालना है फॉर एन इक्वल टू टू तो एन इक्वल टू टू के लिए आपका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा साई टू इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन टू पाई एक्स अपॉन एल क्लियर है भाई तो साइ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो आप भी क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आपका साई टू स्टार कितना हो जाएगा साई टू स्टार इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन टू पाई एक्स अपॉन एल क्योंकि इसमें हमें जो पार्टिकल दिया है उस पार्टिकल की तो पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में है ये हमारा पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है अगर हम मान लें कि इसकी एन इक्वल टू टू के लिए ये वाली स्टेट हो गई और इसकी लेंथ है पूरी एल तो वो कह रहा है कि पार्ट द पार्टिकल इन ए स्मॉल इंटरवल डेल्टा एक्स एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स यानी कि सेंटर ऑफ द बॉक्स में इस पार्टिकल की प्रॉबर्टी कैलकुलेट करनी है तो सेंटर ऑफ द बॉक्स के लिए जो एक्स है एक्स कहां से है एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल है लेकिन सेंटर ऑफ द बॉक्स में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी एल वाई टू सेंटर ऑफ द बॉक्स में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी एल वाई टू तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा साई इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन एन टू पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई एल अपॉन टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी एल अपॉन टू इन टू एल ठीक है तो ये एल से एल कैल कैंसिल आउट हो गया टू से टू कैंसिल आउट हो गया ठीक है भाई तो साइन क्या बचा यहां पर ये आ गया हमारा रूट टू बाई एल साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो साइन पाई की वैल्यू जीरो तो वेव फंक्शन कितना हो गया हमारा जीरो इसी तरह से हमारा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं डायरेक्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक्स की वैल्यू एल वाई टू रख के भी निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट जब साइ जीरो तो साइ स्टार भी कितना हो जाएगा हमारा जीरो जब वेव फंक्शन हमारा एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स इन सेकेंड एक्साइड स्टेट जीरो है तो प्रॉबर्टी क्या है प्रॉबर्टी है आपकी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो प्रॉबर्टी भी कितनी आ गई आपकी जीरो आ गई तो सेकेंड एक्साइट स्टेट में एट द सेंटर पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबर्टी कितनी है आपकी जीरो है ठीक है भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट ऑफ विथ ट्वेंटी फाइव एंगस्टाम यानी कि एक वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स दिया है आपका जिसकी ब्रिथ कितनी दी है इन्होंने जिसकी ब्रिथ दी है आपकी ट्वेंटी फाइव एंगस्ट्राम कैलकुलेट द प्रोबर्टी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द इंटरवल ऑफ जीरो टू फाइव यानी कि जीरो टू फाइव एंगस्ट्राम के इंटरवल में आपको इसकी प्रॉबर्टी कैलकुलेट करनी है एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स 
लीस्ट एनर्जी स्टेट तो लीस्ट एनर्जी स्टेट के लिए आप क्या लेंगे लोएस्ट यानी कि एन इक्वल टू वन तो एन इक्वल टू वन में सेंटर पर अगर इस बॉक्स की लेंथ एल है तो एल बाई टू पर आपको लीस्ट एनर्जी स्टेट में एन इक्वल टू वन पर इस पार्टिकल की जीरो टू फाइव रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबर्टी कैलकुलेट करनी है एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल और लेंथ कितनी दी है ट्वेंटी फाइव एंगस्ट्राम ठीक है भाई तो प्रॉबर्टी क्या होती है हमारी प्रॉबर्टी होती है इंटीग्रेशन एक्स वन टू एक्स टू साई स्टार साई डी एक्स लिस्ट एनर्जी स्टेट है तो लिस्ट के लिए आपका एन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन तो साई वन स्टार इन टू साई वन डी एक्स ठीक है भाई साई एन इक्वल टू कितना होता है हमारा रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल तो हम एन इक्वल टू वन के लिए क्योंकि लिस्ट एनर्जी स्टेट के लिए हमें वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना है तो लिस्ट एनर्जी स्टेट के लिए हमारा वेव फंक्शन कितना हो जाएगा साई वन इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन पाई एक्स अपॉन एल क्लियर है अब उन्होंने कहा है कि कहां पर एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स तो सेंटर ऑफ द बॉक्स के लिए एट सेंटर सेंटर एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका एल अपॉन टू तो साई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी रूट टू बाई एल साइन पाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू कितनी होगी एल बाई टू एल से एल कैंसिल आउट हो गया तो रूट टू बाई एल साइन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी वन तो साई वन आपका कितना आ गया रूट टू अपॉन एल इसका आपको प्रॉबर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई वन स्टार कितना हो जाएगा आपका साई वन स्टार इक्वल टू रूट टू बाई एल क्लियर है भाई इसमें कोई भी टर्म आयोटा नहीं है तो हमारा रूट टू बाई एल ही रहेगा तो प्रॉबर्टी कितनी होगी आपकी इंटीग्रेशन लिमिट कितनी दी है उसने जीरो टू फाइव फाइव एंग तक पूछा है तो एम मीटर में चेंज कर देंगे तो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन ठीक है साई वन स्टार साई वन डी एक्स तो जीरो टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन साई स्टार रूट टू बाई एल इंटू रूट टू बाई एल डी एक्स ठीक है तो टू बाई एल बाहर आ जाएगा रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन डी एक्स जब आप डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो प्रॉबर्टी कितनी आ जाएगी आपकी टू बाई एल इन टू एक्स डी एक्स का जीरो टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन तो इक्वल टू टू बाई एल इन टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिविन है लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी दी है ट्वेंटी फाइव एंग तो सिंस एल इक्वल टू कितना दिया है आपका ट्वेंटी फाइव एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मीटर तो प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी आपकी टू इंटू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन अपॉन एल की वैल्यू को पुट कर देंगे ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन फाइव से ये कैंसिल आउट हो गया टेन टू दावर माइनस टेन टेन टू दावर माइनस टेन तो कितना बचा आपका टू अपॉन फाइव और टू अपॉन फाइव कितना हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट फोर तो हमारी प्रॉबर्टी इन लिस्ट एनर्जी स्टेट कितनी आ जाएगी पार्टिकल की पॉइंट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रॉबर्टी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम द रीजन जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइड स्टेट यानी कि रेंज दी है हमें रेंज कितनी दी है जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल और किसके लिए पूछा है ग्राउंड स्टेट यानी कि एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू के लिए प्रॉबर्टी हमें पता है प्रॉबर्टी कितनी होती है इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स लिमिट एक्स वन टू एक्स टू वार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए साई कितना होता है साई एन 
रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल तो या तो पहले आप एन की वैल्यू वन पुट करो साई वन साइड साई वन से साई वन प्रॉबर्टी पी वन निकाल दो साई वन स्टार साई वन या फिर एन की वैल्यू फिर एन की वैल्यू टू पुट करके साइड टू स्टार साइड टू से फिर प्रॉबर्टी निकाल दो या फिर आप एन की टर्म में निकाल दो और फिर उसके बाद एन की वैल्यू पुट करके हम पी वन और पी टू को अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे तो प्रॉबर्टी हमारी कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट कितनी दी है इसने जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल साई एन स्टार स्टार कितना हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एन स्टार हमारा कितना आ जाएगा यहां से वही रहेगा क्योंकि कोई भी इमेजनरी टर्म इसमें है नहीं टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल तो टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इन टू रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इन टू डी एक्स हमने क्या किया साई स्टार और साई की वैल्यू पुट कर दी रूट टू बाई एल रूट टू बाई एल कितना हो गया टू बाई एल और टू बाई एल को हम बाहर ले आए इंटीग्रेशन जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल यहां पर कितना आ गया हमारा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इन टू डी एक्स अब हमें क्या करना है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ठीक है भाई तो वी नो दैट इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर एक्स तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है वन माइनस कॉज टू एक्स और टू जो है साइन के साथ ये क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा तो वन अपॉन टू हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन एल टू बाई एल लिमिट वन बाई टू वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन एल ठीक है भाई इन टू डी एक्स यहां पर टू भी आएगा ना सॉरी मेरा टू ठीक है भाई लिमिट क्या है हमारी जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल ठीक है तो प्रॉबर्टी पी इक्वल टू टू बाई एल इंटीग्रेशन कर दोगे इन टू वन बाई टू बाहर आ गया टू से टू कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रेशन इसका कितना हो गया एक्स माइनस साइन टू एन ओ टू एन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन साइन का कॉज का क्या हुआ साइन और साइन और टर्म का करोगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में टू एन पाई अपॉन एल लिमिट आपकी कितनी है जीरो पॉइंट फोर फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल ठीक है अब आप यहां पर फोर तो एन इक्वल टू वन के लिए प्रॉबर्टी पी वन कितनी हो जाएगी हमारी वन बाई एल ठीक है भाई वन बाई एल एक्स माइनस साइन एन की वैल्यू वन रख देंगे तो टू पाई एक्स अपॉन एल अपॉन टू पाई अपॉन एल लिमिट जीरो पॉइंट फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रॉबर्टी P1 वन इक्वल टू वन बाई एल एक्स में रख देंगे कितना आएगा आपका 0.55L पॉइंट फाइव फाइव एल माइनस जीरो पॉइंट माइनस ये कितना हो जाएगा आपका L अपॉन टू पाई ठीक है ब्रैकेट में साइन टू पाई अपॉन एल इंटू जीरो पॉइंट माइनस साइन टू पाई अपॉन एल इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव एल क्लियर है भाई एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा इस एल से 
आप इस एल को कैंसिल आउट कर दोगे ठीक है और ये बार बार एल जो है ये इस एल को और इस एल को कैंसिल आउट कर देगा ठीक है भाई तो आपका अब क्या हो जाएगा देख लेते हैं पी वन इक्वल टू वन बाई एल जब इसे आप सब करोगे तो कितना मिलेगा आपका जीरो पॉइंट वन जीरो एल माइनस एल अपॉन टू पाई इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको ये साइन वन पॉइंट वन पॉइंट वन पाई माइनस साइन जीरो पॉइंट नाइन पाई क्लियर है भाई अब आप इस एल को इस एल से मल्टीप्लाई करोगे ये एल कैंसिल आउट हो जाएगी कॉमन लेने के बाद और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी पी वन की वैल्यू आ जाती है आपकी नाइनटीन पॉइंट नाइनटीन पॉइंट एट परसेंट सिमिलरली फॉर एन इक्वल टू टू जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे जो हमारी ये इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन में जब एन इक्वल टू टू पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी और लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी पी टू इक्वल टू आ जाएगी आपकी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ठीक है भाई तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना रिमेनिंग प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक यू